ఎస్ ప్రభాస ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా భీమ్లా నాయక్ మనియా నడుస్తూ ఉందన్నమాట అయితే ఇప్పుడు ఆడియో రిలీజ్ కూడా నడుస్తూ ఉంది ఆల్రెడీ మన రెండు ఏవీస్ ప్లే అయిపోయాయి సో భీమ్లా నాయక్ భీమ్లా నాయక్ అనే ఈ సినిమాలో ఇందులోనే ఒక రెండు సినిమాలు దాక్కున్నాయండి చాలా వెరైటీగా ఒకటి మాత్రం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ ఇంకొకటి మాత్రం ఇవ్వస్తా ఎవరి వల్ల కూడా దాన్ని గెస్ చేయడం సాధ్యం కాదు భీమ్లా నాయక్ మూవీలో రెండు మూవీస్ దాక్కొని ఉన్నాయి ఎవరైనా గెస్ చేశారా చేస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చూద్దాం ఈరోజు ఎంతమంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పంపిస్తారు ఎంతమంది భీమ్లా నాయక్లో ఏమి దాక్కొని ఉంది ఏంటి అనేది ఎవరు కనుక్కుంటారనేది మీ అందరికి ఒక సవాల్ మీరు కనుక్కోలేదనుకో లాస్ట్కి నేను చెప్పేస్తాను ఆ స్వీట్స్ ఏంటో నేనే చక్కగా ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తానన్నమాట అలాగే యూసెఫ్ కూడా పోలీస్ గ్రౌండ్లో పవర్ స్టార్ అభిమానులు భారీగా చేరుకున్నారు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ వేషధారణతో ఆయన ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా చిందులు వేస్తూ ఉన్నారనమాట కొందరు భీమ్లా అనే ఒక పాట ఉంటుంది అట్లనే లుంగిలు కట్టుకుని కూడా కొందరు వచ్చేసారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎంట్రీస్ ఇస్తున్నారనమాట సో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి డ్యాన్సర్లు పవన్ పాటలకు డ్యాన్సులు చేస్తూ అభిమానులు ఉత్సాహపరుస్తూ ఉన్నారనమాట అభిమానులు భారీగా తరలి వస్తుండడంతో పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయడం జరిగిందనమాట పాసెస్ ఉన్న వారిని అనుమతిస్తున్నారనమాట మీరు ఒక్క మాట నాకు చెప్పుంటే మహేష్ గారు భీమ్లా నాయక్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి మేము కూడా వస్తాము పాసెస్ తీసిపెట్టు అంటే మనకు వీవీఐపి పాసెస్ ఇచ్చేశారు ఎట్లా మీరు వస్తే హాయిగా మీరు మేము ఇద్దరం కలిసి చక్కగా వెళ్ళి అంటే ఇద్దరు అంటే ఇద్దరం కాదు ఓకే ఒక టికెట్ మీద ఇద్దరు పోవచ్చు అనుకోండి మంచిగా నలుగురం వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం కదా వస్తే బాగుండు కదా తల్లా రవీంద్ర మావా మీరు అమెరికా నుండి రావాల్సింది బావా ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళము సో గుడ్ మార్నింగ్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే జనరల్గా ఈ ప్రేమ లవర్స్ మధ్య రకరకాల గొడవలు ఉంటాయండి ఓకే అయితే రీసెంట్గా ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ప్రేమించిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటావా లేదా అంటే ఏవో మరి మా ఇంట్లో ఏమంటున్నారో అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు మా అమ్మకి చెప్పాను మా నాన్నకి చెప్పాను ఇద్దరు సైలెంట్గా ఉన్నారు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒక పెద్ద కట్ట తీసుకొని వచ్చేసి ఉతుకుడు ఉతికిందండి మామూలు ఉతకలేదు ఎంత ఘోరంగా కుట్టింది ఏంటండి ఆమె తీసుకో అక్కడ తాలింది తీసుకో ఫస్ట్ కట్టు తొందర కట్టు తొందర కట్టు చాలా దెబ్బలు తిన్నాడు ఆ అబ్బాయి ఎవరో లాస్ట్కు తాళి కట్టినట్టున్నాడు నాకు ఒక్కసారి భయం వేసింది వా అమ్మో మనం ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే ఎట్లా సో నలుగురిలో నిలదీసి కొడుతూ ఉందండి నిజంగా నేను అనుకున్నాను వీడు పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత వీని ఫ్యూచర్లో వీని పరిస్థితి ఏంది ఆ అబ్బాయితో అనుకున్నాను సో ప్రేమించి అలా మోసం చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఎవరెవరిని కానీ అమ్మాయి అబ్బాయి కానీ అబ్బాయి అమ్మాయిని కానీ ప్రేమించిన వాళ్ళతోనే ఉండాలి చిన్న చిన్న గొడవలు అవి వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి అని అంత మాత్రాన విడిపోకూడదు అనమాట కానీ ఈ అమ్మాయి మాత్రం ఉతుకుడు ఉతికిందండి మామూలుగా ఎవరైనా ట్రై చేయండి యూట్యూబ్లో అక్కడిక్కడ పెట్టినట్టున్నారు ఇది మామూలు కొట్టలేదు సరిగా ఆ విషయం పక్కన పెట్టేస్తే మీ అందరికి ఒక సవాల్ విసురుతున్నాను ఈరోజు భీమ్లా నాయక్ ఇందులో రెండు మూవీస్ దాక్కొని ఉన్నాయి ఒకటి మాత్రం ఆల్రెడీ తెలుసు భీమ్లా నాయక్ కానీ ఇంకొక మూవీ ఏంటి బాగా గెస్ చేయండి అప్పటి వరకు భీమ్లా నాయక్ నుండి ఈ పాట వినేసేద్దాం ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇక మనకు మహాశివరాత్రి దగ్గరకు వస్తుంది జాగరణ చేసేవాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు రకరకాల ఫ్రూట్స్ లెక్కకు లేనన్ని ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా తినేసి హాయిగా జాగారం చేసాం మేము ఫాస్టింగ్ ఉన్నాం మేము అని చెప్పేసి అంటారు ఏది ఏమైనా చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయండి అనమాట అయితే పరశురాముడు నూట ఏడు లింగాలు ప్రతిష్ఠించి నూట ఎనిమిదవ లింగాన్ని ఒక చెరువుగట్టులో ప్రతిష్ఠించి శివుడు కోసం తపస్సు చేస్తున్నాడు అనమాట అరే నేను వంద లింగాలను ప్రతిష్ఠించాను నూట ఒకటి అయిపోయింది నూట రెండు నూట మూడు నూట నాలుగు నూట ఐదు నూట ఆరు నూట ఏడు నూట ఎనిమిది లింగాలు ప్రతిష్ఠించినా కూడా శివుడు నాకు ఇంకా ప్రత్యక్షం కావట్లేదు 
శివా అని చెప్పేసి కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు అనమాట బాగా చా ఇక నాకు ప్రత్యక్షం గాడిన అని చెప్పేసి కోపంతో తపస్సు చేస్తుంటే ఇమ్మీడియట్గా శివుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు అనమాట సో ఆయన ఈ కోపంగా లింగంపై కొడుతూ ఉంటాడు అనమాట ఆ లింగాన్ని పగలగొట్టాలని చెప్పేసి చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇంకా చాలు నేను ఇంకా నేను ఇంకా నేను ప్రతిష్ఠించను అని చెప్పేసి అనగానే ఒక శక్తి బయటకు వచ్చేస్తుంది శక్తి నుండి పరమేశ్వరుడు బయటకు వచ్చేస్తాడు ఒక వెలుతురులో వచ్చే వచ్చేసి అప్పుడు పరశురాముడికి వరం ఇస్తాడు అనమాట అయితే అక్కడ శివుడు పశ్చిమాభిముఖంగా ఉంటాడు అనమాట చాలా రేర్గా అయితే లింగానికి వెనక భాగంలో జనరల్గా ఈ జడలు ఉంటాయి కదా లేడీస్ జడలు వేసుకుంటారు కదా అలా జడల మాదిరిగా ఉంటుందన్నమాట అందుకోసమే ఆయనకు జడల రామలింగేశ్వరుడు అని చెప్పేసి ఒక పేరు వచ్చేసింది అనమాట ఇది హైదరాబాద్కు నల్గొండ మార్గంలో నార్కెట్పల్లికి కేవలం నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆలయం ఉందన్నమాట లింగం అంటే చాలా స్మూత్గా అలా ఒక ఆకారంలో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకు వెనకాలో జడలు కనబడుతుంటాయి అన్నమాట పెద్ద పెద్ద జడలు కనబడుతుంటాయి ఇదొక విచిత్రం ఇటువంటి లింగం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు సో దర్శించుకోవాలనుకుంటే జడల రామలింగేశ్వర స్వామిని మీరు దర్శించుకోవచ్చు ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఈసారి శివరాత్రికి నేను నిద్రబోను మిమ్మల్ని నిద్రబోని అను సో మనకు చాలా వాట్సాప్ మెసేజెస్ వచ్చేసాయి అనురాధ మెసేజ్ చేశారు అనురాధ గారు నాయక్ మూవీ ఉందండి మహేష్ గారు వీరేంద్ర నమస్తే మామ ఓకే హలో మామా ప్రసాద్ మామా ఎలా ఉన్నారు ప్రసాద్ మామా కూరగాయలు కట్ చేసుకుంటే బాగానే ఉన్నా మామా కూరగాయలు కట్ చేస్తున్నావా ఏం కూరగాయలు కట్ చేస్తున్నావు మామా బీన్స్ మామా బీన్స్ బీన్స్ ఓకే ఈ బీన్స్ కొంచెం చికాకే అనిపిస్తుంది మామా కట్ చేస్తుంటే ఎందుకంటే దాన్ని తల దగ్గర దాన్ని నలిపేసి ఇలా గుంజేస్తే ఒక నారలా వస్తుంది మామా అవునా అవును అలా చేయం బాబా ఇక్కడ పెద్ద కత్తి ఒకటి ఉంటుంది మాంసం కట్ చేసే కత్తిలా ఉంటుంది అది అది ఆ ముందు కొద్దిగా కట్ చేసి ఇంకా అంతే కట్ చేసుకుంటూ పోవడం లాస్ట్ లో చిన్న ముక్క ముందు చిన్న ముక్క తీసేసి సరిగ్గా సైజు ఉన్నవి చూసి ఆ ఒక్కొక్కటి నాలుగు ఐదు ముక్కలు అవుతుంది మామా సరే గాని ఇంత ఇష్టం ఏంటి అనేది నువ్వు ఎప్పుడు అనిపిస్తావు మామా ఎప్పుడు పాడతారు అలాగే నీ కోసం మా కోసం అలాగే పాడలేదు ఇంత ఇష్టం ఏందయ్యా నీకు అని చెప్పేసి అంతే ఇష్టం అరే ఎంత బాగుంటుందండి అదేదో అమ్మాయి అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎవరిని లవ్ చేయలేదు ఎవరిని ఇష్టపడలేదు నేనంటే అంత ఇష్టం నీకు అంత ఇష్టం ఏంది మామా నీకు మామా మధ్య మధ్యలో చాలా మంది వచ్చారు మధ్యలో పోయారు బట్ నేను మాత్రం కొన్ని సంవత్సరాల నుండి వెళ్ళి నీ షో వింటూ ఉన్నాను మామా ఏ రోజు కూడా నేను మిస్ కాలేదు మామా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చేసినా కూడా అంత ఇష్టం మామా అసలు ఇంత ఇష్టం ఏంది మామా అని చెప్పేసి అన్నట్టు అడిగినట్టు అనిపిస్తుంటది నాకు ఇది ఆఖరికి అలాగే ఉంది మీ స్టోరీలో ఉన్నప్పుడు పరిచయం అయ్యారు నాకు అవును అది తెల్లారుందాయి మామా దగ్గర నుంచి అవును మామా మొన్న ఇంటర్వ్యూ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు మామా అది చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది నిజంగా మీ లైఫ్ కూడా ఒక ఎవరైనా పుస్తకం రాస్తే పుస్తకం కూడా రాయించవచ్చు పుస్తకం కూడా రాయించవచ్చు అంతేనా దాక్కొని ఉన్నాయి మామ భీమలా అనేది మరి మూవీ పేరేం లేదు కదా మామా ఇక్కడే వచ్చింది నాకు మీరందరూ గేటు దగ్గర దొరికిపోయేది ఇక్కడే భీమ్ ఆ భీమ్ అని మీకు చిన్నపిల్లల సినిమా ఓహో ఆ భీమ్ అంటారా 
రైట్ సో మన మణికంఠ ఏమంటాడో చూద్దాం మణికంఠ నమస్కారం మాట్లాడొచ్చామా పర్లేదా ఓకే భీమ్లా నాయక్ మూవీలో రెండు మూవీలు దాక్కొని ఉన్నాయి ఏంటి ఆ రెండు మూవీలు రామ్ చరణ్ మూవీ మాత్రం పక్కాగా రైట్ మా ఇప్పుడు ప్రసాద్ సార్ కూడా అలానే చెప్పాడు జై లేదు కదా మా అందులో నీకు సూర్య భీమ్లా నాయక్ లో నీకు జై కనబడుతుందా ఎక్కడైనా వర్డ్ మరి నాకు అట్లొద్దు ఫుల్ ఎవరిది అవునా సరే చూద్దాం అది లాస్ట్ కు ఎవరు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ పంపిస్తారు ఏంటి అనేది ఎండలు విపరీతంగా ప్రసాద్ మామ ఈరోజు ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ మామ ఈరోజు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మాకు ఆ ఫార్టీ డిగ్రీస్ రావడానికి నాలుగు నెలలు పట్టింది ఒక పని చేద్దామా ఇప్పుడు మీ ఏరియాలో ఉన్నారు మీరు పెళ్లి ప్లెమింగ్టన్ ప్లెమింగ్టన్ లో ఈ ప్లెమింగ్టన్ లో ఫార్టీ డిగ్రీస్ మేము ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తాము మీ చల్లటి మంచు మాకు ఇక్కడ పంపిస్తారమ్మా ఇంకా కనిపెట్టలేదు మామా అది సైంటిస్ట్ ని అడుగుదాం ఆ పర్వాలేదు మీ మీరు ఓకే అంటే నేను పంపిస్తాను ఈ ఎండను నాకైతే ఓకే అంతేనా బట్ చాలా అంటే ఫార్టీ వద్దులే పాప మరి కందిపోతారు మళ్ళా మీరు ఒక ఒక ట్వంటీ పంపిస్తలే మామా ట్వంటీ మాకు ట్వంటీ మీకు ఓకేనా అలాగే మామా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మెల్లగా వెళ్ళి ఇంకా అలా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా మామా అవునండి అవునండి ఇవ్వు మామా మగవాళ్ళు స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడానికి ఇంట్లో పాత్రలతో అంటే మగవాళ్ళు కానీ లేడీస్ కానీ ఇంట్లో పాత్రలు తోముతూ కూరగాయలు కట్ చేస్తూ ఉంటే స్ట్రెస్ తక్కువ అవుతుందట మామా మీరు అదే పనిలో ఉండండి ప్రసాద్ మామా సరేనా దొరికిపోతూ ఉన్నారు అనురాధ గారు అండ్ అలాగే వీరేంద్ర థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామా అండ్ మనీ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ఫస్ట్ అయితే ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను తల్ల రవీందర్ అండ్ నరేష్ అండ్ సుధాకర్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్సర్ అందరూ ఒకటే ఒకటే దొరకబడుతున్నారు కానీ ఇంకొక ఒకటి దాక్కొని ఉంది మెల్లగా అది ఎక్కడుందో దొరుక్కొని దొరకబట్టేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఏమండి బంగారం బంగారం ఎంత ఉంది మీ దగ్గర నేను మీ దగ్గర బంగారం ఎంత ఉందని నేను గెస్ట్ అయినా అది పది తులాలు ఇది ముప్పై తులాలు ఓకే ఒక వంద తులాలు వేసేసుకోవచ్చు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బంగారం అద్రిపోయే రేంజ్లో ధర బలుకుతుంది ఆ బంగారం డీటెయిల్స్ మరి కాసేపట్లో మీకు విని ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ మామ వచ్చేసాడు సో మామ రాగానే మనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట హాయ్ మామా మహేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి పుష్ప చిత్రంలో ఊ అంటావా మామా ఊహూ అంటావా అనే పాటను మాకు ప్లే చేయగలరు దమ్మోజ్ వెంకటాచారి వరలక్ష్మి మధు శ్రీవాణి రవి నవీన్ దమ్మోజ్ కృష్ణమ్మ చిత్రాలయ గ్రామం చందంపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉంది ఈ మెసేజ్ నిజంగా అప్పుడెప్పుడు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఇలాగే చెప్తుంటారనమాట ఈ పాట కోరిన వారు అని చెప్పేసి సో మళ్ళీ చెప్తాను డెఫినెట్గా దాని గురించి ఇక మిగతా హైదరాబాద్ విషయానికి వచ్చేస్తే మామ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవర్స్కి ఏమన్నా డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ గుడ్ న్యూస్ మామా అని చెప్పేసి అంటే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ ఏంటిది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసుల్లో ఇదివరకు జనరల్గా పదివేల రూపాయలు జరిమానా కట్టాల్సిందే అనమాట సో ఈ పెండింగ్ కేసులన్నీ కూడా తగ్గించేందుకు కోర్టు దాన్ని రెండు వేలకు తగ్గించిందనమాట ఈ అవకాశం మార్చి పదకొండు వరకు మాత్రమే ఉండటంతో చాలామంది వాహనదారులు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు చెల్లిస్తూ ఉన్నారనమాట ఈ హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ రాచకొండ పరిధిలో సుమారు డెబ్బై వేలకు పైగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది సో అందరు కూడా వెళ్ళేసి ఇప్పుడు పదివేలు కట్టే బాధలు రెండు వేలు కట్టి అయిపోద్ది అలాగే ఇప్పుడు మీ బండి మీద ఏమన్నా చలానాలు ఉన్నాయనుకోండి కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కడితే సరిపోతుంది అదే కార్ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ కడితే సరిపోతుంది సో ఇంకా ఇది ఇది గ్రే రైట్ టైం అని చెప్పేసి చాలామంది 
ఎందుకు వంద రూపాయలు కట్టే దగ్గర ఇరవై ఐదు రూపాయలు కడితే పోలా అని చెప్పేసి చాలామంది అలా ముందుకెళ్తున్నారండి సో ఈ పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి చలనాలను ఈ విధంగా వాళ్ళు డబ్బులు గ్రాబ్ చేయడం అనేది దాట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ ఐడియా అండ్ ప్రేమ్ నందు హాయ్ మామ గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి మెసేజ్ చేశారు హాయ్ ప్రేమ్ అండ్ ఎవరు చందు వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మామ సో ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో పదివేలతో పోయేది రెండు వేలకు అసలు ఆ విషయం కూడా రావద్దండి రెండు వేల విషయం కూడా రావద్దు ఎందుకో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరకడం ఎందుకంటే ఇబ్బంది అయిపోద్దండి దొరకొద్దండి దొరకదు అలాగే ఈ ఒకవేళ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికితే సరే ఇది గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది కాబట్టి మనం చెప్పేసే మన విధి గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గవర్నమెంట్ అలర్ట్స్ అండ్ పిల్లల ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటిదప్పుడు నేను అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటాను ట్రాఫిక్ వాటన్నిటి కూడా అయితే తాజాగా ఇంకొక వార్త ఈ ఇక నుండి మందు తాగే వారిని తాగుబోతులు అని చెప్పేసి పిలవకూడదండి దయచేసి మీరు మీరు అలా పిలువద్దండి ఆల్కహాల్ కన్జూమింగ్ పర్సన్ అని చెప్పేసి పిలవాలండి ఆల్కహాల్ కన్జూమింగ్ పర్సన్ ఏసీపి అని చెప్పేసి పిలవండి ఒకవేళ డైలీ తాగేవాళ్ళు ఉంటారండి రోజు తాగేవారిని డైలీ కన్జంప్షన్ పర్సన్ కన్జూమింగ్ పర్సన్ అని చెప్పేశానండి డైలీ కన్జూమింగ్ పర్సన్ ఏమంటారు డిఎస్పి అంటారు అలా అకేషనల్గా ఆల్కహాల్ కన్జూమింగ్ పర్సన్ని ఏ ఏసీపి అని చెప్పేసి లేదంటే డీసీపి అని చెప్పేసి మీరు చక్కగా తెలుసుకోవచ్చు మరి బంగారం రేట్ ఏదో అన్నవ బంగారం తొందరగా చెప్పేసి మాకు అని చెప్పేసి అంటే గత మూడు రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చినటువంటి బంగారం ధరలు నేడు మళ్ళీ పెరిగాయి అనమాట హైదరాబాద్లో ఇరవై రెండు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల యాభై రూపాయలకు పెరిగింది నలభై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలుగా ఉందన్నమాట అలాగే ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల పది గ్రాముల గోల్డ్ రేటు నాలుగు వందల పది రూపాయలు పెరిగింది ఇది యాభై వేల ఆ నాలుగు వందల అరవై రూపాయలకు చేరిందనమాట నిన్నటి వరకు యాభై వేలు ఉండే ఈరోజు యాభై వేల నాలుగు వందల అరవై రూపాయలకు చేరుకుందనమాట అంటే తులం బంగారం వాల్యూ యాభై వేలు ఎంత కష్టమో ఏంటి నేను చెప్తూనే ఉన్నాను లాక్డౌన్లో ఇప్పుడు పెరుగుద్ది 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 అంటే ఎవరు విన్నారా ఈ ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది చూడండి అరవై వేలన్నా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు డెబ్బై వేలన్నా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎనభై వేలన్నా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అందుకోసమే గోల్డ్ మీద మెల్లగా ఇన్వెస్ట్ చేసేసుకోండి సరిపోదు ఓకే అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి మరొక ఆత్మీయులు ఎవరు వచ్చారు వీళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో ఎవరండి హలో హలో యా నమస్తే మామా నరేష్ నరేష్ ఓకే నరేష్ రేడియో ఫోన్ నంబర్ నువ్వు ఎలా సేవ్ చేసుకున్నావు నీ మొబైల్లో ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని సేవ్ చేసుకున్నావా అయితే ఈ మధ్య ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ రెండు మూడు ఫోన్ల నంబర్ పుణ్యమా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి అందులో రెండు సిమ్స్ వేసుకోవచ్చు ఈ ఫోన్ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ చూస్తుంటే దడ పుట్టిస్తోంది అండి మొన్న మా ఫ్రెండ్ ఎందుకో సార్ నీ మొబైల్ ఇరా అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను వాడు మమ్మీ న్యూ పపా టూ వైఫ్ ఓల్డ్ వైఫ్ టూ వైఫ్ లేటెస్ట్ మదర్ ఇన్ లా జియో హస్బెండ్ ఇండియా హస్బెండ్ దుబాయ్ హస్బెండ్ యూరప్ అన్నిటికంటే అరాచకం ఏంటంటే వైఫ్ టెంపరీ అని ఉంది అంటే వాళ్ళ వైఫ్ టెంపరీ సిమ్ కార్డ్ తీసుకుంది మామా అయితే మా ఇంటి పక్కన అంకుల్ వచ్చాడు మార్నింగ్ మహేష్ గారు మీరు పక్కనే ఉంటామండి ఎప్పుడు రారు మా ఇంటికి అంటే సరేలేండి సార్ వస్తా అని చెప్పేసి మొన్న ఏ ఈరోజు వెళ్ళాను చక్క కాఫీ ఇచ్చారు కాఫీ ఇచ్చారు కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ పాప అదే మిల్క్ ప్యాకెట్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఉండే అయితే ఆయన అంటున్నాడు అనమాట ఏమండి నాకు ఒక సందేహం ఉందండి మహేష్ గారు తీరుస్తారా అంటే 
అయ్యో తప్పకుండా సార్ నా వల్ల ఏది ఖచ్చితంగా తీరుస్తాను సార్ సందేహాలే కదా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి అన్న అన్న తర్వాత ఏం లేదు మహేష్ గారు ఇప్పుడు ఈ వేడి వేడిగా తింటే మంచిదా అండి లేకుంటే చల్లారినవి తింటే మంచిదా ఈ ఎండకాలం అని అడిగాను నన్ను నేనేమన్నా అంటే సార్ మీరు అడిగారు వేడి వేడిగా తింటే మంచిదా లేకుంటే చల్లారినవి తింటే మంచిదా ఎండకాలం అని అడుగుతున్నారు సార్ నోరెత్తకుండా మీ ఆవిడ పెట్టింది తినడం చాలా మంచిది సార్ అని చెప్పి నోరెత్తకుండా మీ ఆవిడ పెట్టింది తినడం మంచిది అండి అది మీకు మంచిది మీ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది సార్ అన్న వాళ్ళ ఆవిడ అట్లా పెట్టండి మహేష్ గారు గడ్డి ఏంటది అది మామ చెప్పండి మామ ఇంకా టాపిక్ ఏంటంటే భీమ్లా నాయక్ మూవీలో భీమ్లా నాయక్ మూవీలో ఒక రెండు సినిమాలు దాక్కొని ఉన్నాయి ఏంటవి ఏం చేయాల సార్ నిన్ను పర్వాలేదు బానే ఉంది నీ లాజిక్ అయితే ఈ భార్య భర్తలు తమ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం కోసం మా మంచిగా వినండి భార్యాభర్తలు తమ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం కోసం రోజు ఈ మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్ అంటే జింక్ కానీ విటమిన్ సి కానీ విటమిన్ బి ట్వెల్ కానీ అలాగే కషాయము పసుపు వేసినటువంటి పాలు బాదాం పప్పులు ఇలా అన్ని తినడం మొదలుపెట్టారట చక్కగా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా మంచిగా జీడిపప్పులు తింటున్నారు బాదాం తింటున్నారు పాలు తాగుతున్నారు పాలల్లో పసుపు వేసుకుంటున్నారు రోజు మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటున్నారు ఈ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం కోసం అయితే ఇవన్నీ చూసి పక్కింటి ఒక ఆమె పక్కింటి పిన్ని గారు వచ్చి అడుగుతుందనమాట ఏ అమ్మాయి ఒకటి అడుగుతాను నెల రోజులుగా మీరు ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం కోసం చాలా ట్రై చేశారు కదా ఏమైనా తేడా కనిపించిందా అని అడిగిందట మా అడగానే ఆ అమ్మాయి ఏం సమాధానం చెప్పిందంటే ఇదివరకు ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరం గొడవ పడితే అది ఒక అరగంట మాత్రమే గొడవ వాడేవాళ్ళం అండి ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పెరిగిందండి మినిమం మూడు గంటలు గొడవ పెట్టుకుంటున్నాం గొడవలు దెబ్బలు ఆడుకోవడానికి ఇంత టైం అంత బూస్ట్ వచ్చేసింది అనమాట వాళ్ళకు రైట్ మామా థ్యాంక్ యూ మనము పల్లెటూరు వాతావరణంలో ఉండాలి మంచి పల్లెటూరు వాతావరణంలో ఉంటే ఏమైందంటే అంటే చల్లని గాలి ఇట్లా మంచి అంటే ఇప్పుడు సిటీలో ఏంటంటే అపార్ట్మెంట్స్ ఇలా అవి ఉంటాయి కదా వాటి వల్ల వాళ్ళకి గాలి తగలదు ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి అట్లా అనిపిస్తుంది పల్లెటూరుకు వస్తే ఏంటంటే అంతా చెట్లు గాలి ఇవన్నీ మంచిగా ఉంటాయి అంత ప్రదేశం ఫ్రీగా ఉంటది ఎక్కడంటే ఎక్కడ తిరగొచ్చు ఇట్లా మంచి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వేప పూలతో పళ్ళు తోమడం కానీ మళ్ళీ ఏంటంటే రొట్టె అంటే జొన్న రొట్టె తినడము మళ్ళీ ఇంకేంటంటే గంజి తాగడము ఇట్లాంటి గంజి తాగితే బలం అంట అంటే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అంట దాని వల్ల అంతేగాని ఇవి తాగడం వల్ల ఏం ఉండదండి అంటే అది వాళ్ళ అపో అట్లా తాగద్దు అంటది ఎక్కడికి ఎనివే వండర్ఫుల్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సూపర్ అదర గుడ్సర్ మా సో మై డియర్ మామాస్ ఇన్ మామీస్ మొత్తానికైతే భీమ్లా నాయక్ సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ చెప్పడానికి సుధా గారు వచ్చేసారు సుధా గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మామా బాగున్నారు మామా ఏమైపోయింది ఎక్కడ పోయారు ఇన్ని రోజులు ఎక్కడికి లేదు మామా కొంచెం ఏవో పనులు డిస్టర్బెన్స్ పనులన్నీ అయిపోయాయా హలో చేద్దాం 
ఓకే నైస్ సో వాళ్ళ అత్తగారు బాగానే చూసుకుంటారా సుప్రజాను బాగానే చూసుకుంటారు బాగానే ఉండు మనాలే స్టార్టింగ్ లో అత్తగారు అత్తగారు ఏమన్నా కూడా చాలా అంటే చాలా చాలా నెమ్మది మామా సుప్రజ చాలా నెమ్మది చాలా నెమ్మది డాడీ లాగా కూల్ పర్సన్ అనమాట కోపం రాదు అంత వేగం చాలా ఏదైనా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది మా ఇంటి పక్క ఇట్లనే ఒక ఒక ఆమె వచ్చింది పాపం ఆమె వచ్చేసి మహేష్ గారు ఏమోనండి ఈ కాలనీలో అందరికి నేనే పెద్ద దిక్క అయిపోయినాడా అరే నాకే ఏం లేదు కాదండి నాకే ఏం లేదని నేను బాధపడుతుంటే అందరు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు వచ్చి నన్ను అడిగితే నేను నేను ఏం చెప్పాలి నేను అన్నాను అమ్మాయి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత మహేష్ గారు మీతో మాట్లాడొచ్చా అంటే అయ్యో పర్లేదమ్మా మాట్లాడండి ఏంటమ్మా సమస్య ఏంటి నేను ఒక గురువుని అయిపోయాను ఒక డాక్టర్ని అయిపోయాను అట్లా అట్లా చూసుకుంటున్నారు కాలనీ కాలనీ అంతా కూడా ఏంటమ్మా సమస్య ఏంటి అని అన్నాను అన్న తర్వాత నా పెళ్ళై రెండు సంవత్సరాలు అయిందండి అంది ఓహో శుభం బాగానే ఉంది మరి పెళ్ళై రెండు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మరి బాగానే ఉందా అంత అంత ఓకేనా అంటే మహేష్ గారు ఒక విషయం చెప్పాలండి అయ్యో పర్లేదమ్మా చెప్పండి పెళ్ళై రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఏంటి ఏంటి ఇప్పుడేంటి అని చెప్పేసి అన్నా అన్న తర్వాత ఏం లేదండి మా అత్తగారు చీటికి మాటికి నన్ను తిడుతూ ఉన్నారండి బాగా నేను ఇంట్లో గిన్నెలు కడిగితే గిన్నెలు సరిగా కడగలేదు అంటది బట్టలు ఉతికితే సరిగా మురికిపోలేదు ఈ బట్టలు సరిగా పోలేదు అని అంటుంది ఇల్లు ఉడిస్తే ఇదేము ఇల్లు నడుము వంచదు నీకు ఏమి వంచదు అని చెప్పేసి అట్లా అంటది మార్నింగ్ కాఫీ తాగుతుంది చాయ్ అంటే చాయ్ తాగుతుంది ఆమెకు మేం తిన్నా తినకున్నా ఆమెకు తొమ్మిది గంటల వరకు షుగర్ పేషెంట్ కాబట్టి ఏదో ఒకటి టిఫిన్ చేసి పెట్టాలి టిఫిన్ చేసి పెట్టాలి మళ్ళా ఒకటి కాకంటే ముందే ఇంకా అటు ఇటు కిచెన్లోకి అటు ఇటు వచ్చి చూస్తూ ఉంటుంది ఆమె కోసం అని చెప్పేసి వండి పెట్టాలి మళ్ళీ నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫీస్ చూసుకోవాలి ఆఫీస్లో మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి మా ఆయన కొండి పెట్టాలి మా పిల్లలకు కొండి పెట్టాలి ఇన్ని 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 ఉన్నాయి నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి మా అత్తగారిని నన్ను బాగా కసిరించుకుంటుందండి బల కోపం వస్తుందండి ముసల్లాన్ని చూస్తే అని చెప్పేసి అంటే నేనేమన్నాను అంటే రోజు గొడవ పడుతుందండి అంటే నేనేమన్నాను మా అమ్మగారింటికి కూడా పంపించలేదండి ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ అయింది టూ ఇయర్స్లో మా అమ్మగారింటికి కనీసం నేను పోయింది ఒక మూడు నాలుగు సార్లు అయినండి ఎప్పుడు ఇక్కడే 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 ఉంటుంది ఆమెకు ఆమెకే సేవ్ చేయడం అయిపోతుంది మీరు ఎలానైనా కూడా నన్ను కాపాడాలి మహేష్ గారు అంటుంది అనమాట అయితే సరే నేను ఏమన్నానంటే మీ అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అత్తగారు మా అమ్మగారు నన్ను పిలుస్తున్నారు మా అమ్మ నేను ఊరికెళ్తాను మా అమ్మ మీకోసం ఒక మంచి శారీ తీసుకుందట మీ అత్తగారికి తీసుకో అని చెప్పేసి మా అమ్మగారు ఒక మంచి శారీ తీసుకుందట సో ఆ శారీ తీసుకురావడానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అత్తగారు అంటే మరి చెప్పవేంటి అమ్మ తొందరగా వెళ్ళు తొందరగా బయలుదేరు అని చెప్పేసి ఐడియా ఇచ్చానండి అట్లా అట్లా చెప్పండి మీ అత్తగారికి అట్లా అట్లా చెప్పు అనగానే ఈమె మెల్లగా వాళ్ళ అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అత్తగారు ఇట్లా మా అమ్మ ఒక మంచి శారీ తీసుకుందట మీకోసం నన్ను రమ్మంటుంది ఈ పార్సిలు అది ఇది చేస్తే పార్సిలు వస్తుంది కానీ అందులో శారీ ఉండదు నేను నేను వెళ్తాను అంటే ఏమున్నదమ్మా నా కొడుకు నేను ఉండి పెట్టుకుంటా బుక్ అయితే బో పెట్టరా నా కొడుక్కి నువ్వు తొందరగా మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి అని వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళి కాల్ చేసింది మహేష్ గారు నిజంగా చాలా అద్భుతం అండి మీ ప్లానింగ్ మీ మీ కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయండి మీ టిప్స్ మామూలుగా ఉన్నాయండి సరే ఆమె అక్కడికి వెళ్ళేసి సరే ఎట్లయినా వచ్చిన మళ్ళా అప్పటి వరకు వాళ్ళ అమ్మ శారీ ఉండలే ఏం కొనలే ఏదో అట్లా చెప్పమని చెప్పిన ఈమె పోయి వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పిందట అమ్మ ఇట్లా మహేష్ గారిని కలిస్తే ఇట్లా శారీ కొన్నది మా అమ్మ అని చెప్పి అన్నాడు అమ్మ ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మామూలు శారీ తీసుకొని పోతే మళ్ళీ నన్ను తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా మామూలుగా ఉండదమ్మా ఉతికి ఆరేస్తుంది అటు శారీని నన్ను మరి నేను ఏం చేయాలంటే ఏమున్నది ఇక నాన్నగారిని అడిగి ఓ ఐదు వేలు అడిగి ఓ ఐదు వేల శారీ తీసుకొని పోయి మీ అత్తగారికి ఇచ్చేపో 
అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఇక ఆ ఐదు వేల శారీ తీసుకొని పోయి వాళ్ళ అత్తగారికి ఇచ్చిందట ఇచ్చిన తర్వాత కోడలమ్మ నువ్వు చాలా మంచిదానమ్మ అని మంచిగా చూసుకుంటుందట గడికు సారీ నాలుగైదు రోజుల తర్వాత వచ్చేసి ఎప్పుడు వెళ్తావా మా నువ్వు మీ అమ్మగారి దగ్గరికి ఏం అడుగుతుందట అంటే అస్తమానం ఆమెకి శారీ కావాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారి నుంచి వెళ్ళి శారీ తీసుకురాలేదు అనుకో గుర్రున్న చూసి మళ్ళా గొడవలు షురు అయిపోయినాయి ఇక నేను ప్రతిసారి మా అమ్మను కలిసినప్పుడు అల్లా ఆమెకు ఐదు వేల శారీ ఇయ్యాల్సి వస్తుంది మహేష్ గారు మీరు ఏ ఐడియా ఇచ్చారు నన్ను ఎందుకు ఇలా ఎరికిచ్చారండి అన్న నేను ముందే చెప్పిన అమ్మా నేను ఇటువంటి నాకు తెలియదమ్మా ఏదో ఇట్లా ఇస్తుంటాను కొన్ని వర్కౌట్ అయితే కావు నన్ను ఏం చేయమంటారు సో ఇటువంటి మీరు పెట్టొద్దు ఇటువంటి లాజిక్ లో మీరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి పుష్ప చిత్రంలో ఊ అంటావా మామ అనే పాటను కోరుతున్న వారు దమోజ్ వెంకటాచారి వరలక్ష్మి మధు అండ్ అలాగే శ్రీవాణి రవి నవీన్ సో చిత్రియాల గ్రామం చందంపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా నుండి నవీన్ కృష్ణమ్మ వాళ్ళందరూ కూడా కోరుతున్నారు హలో హలో నమస్కారం సార్ సార్ నమస్కారం సార్ దమ్మో అదే ఇప్పుడే చదువుతున్నాను నువ్వు అంటావా మామ ఊ అంటావా ఆ పాట మీరే కదా హలో మామా సో వెంకట వెంకట కదా మామా మీ పేరు చారి మామా ఎలా ఉన్నారు చారి మామా చాలా చాలా బాగున్నాను సార్ ఇదే మేము ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాం మీకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం రోజు ఇలా మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మ తమ్ముడు కాకుండా అందరికి మేనమావ అందరికి కూడా మేనమావ థ్యాంక్ యూ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామా ఏం చేస్తుంటారు మీరు థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ చాలా మంది అంటుంటారు చందమామ అది ఇది అని చెప్పేసి అంటుంటారు మీరు కూడా అన్నారు చాలా సంతోషం అనిపించేసింది ఆకాశంలో చందమామ చూసినప్పుడు నేను గుర్తొస్తానట వాళ్ళకు అంతే నన్ను ఎవరైనా ఎప్పుడైనా చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు చక్కగా అలా బయటికి వెళ్ళేసి ఈవినింగ్ టైంలో ఒక్కసారి పైక్ చూస్తే చందమామ కనబడుతూ ఉంటుంది అది నేనే నేనే నేను మిమ్మల్ని చూ నేను మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటా పైన చెల్లి కాకుంటే ఒక ఇక నేను ఇంతమందిని చూసి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మామా రాత్రి పూట అందరు బిల్డింగ్ మీద వండుకుంటున్నారు బిల్డింగ్ మీద పడుకుంటున్నారు మామా అందరూ అందరిని నేను పైనుండి చూస్తున్నా ఈ బన ఇండ్లు లేకుండా పండుకుంటున్నారు మామా పైన చూడలేకపోతున్నా నేను ఎట్లా చేయాలి ఏంది నా కళ్ళతో నేను చూడలేకపోతున్నా ఇవన్నీ నేను ఏ మబ్బులు అడ్డం వస్తున్నాయి మావా నేను నరకంగా పడుతుంది చూడలేక ఏం చేస్తారు మీరు అంత కింద థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామా కాల్ చేశారు మళ్ళీ మనం మాట్లాడదాం వెంకట్ మామ సరేనా మీరు అడిగినటువంటి పాట వరలక్ష్మి మధు శ్రీవాణి రవి నవీన్ అండ్ దమోజ్ కృష్ణమ్మ అలాగే చిత్రయాల గ్రామ ప్రజలందరికీ అలాగే చందంపేట మండల వాసులందరికీ కూడా ఈ పాట డెడికేట్ చేస్తూ నేను షో సైన్ అప్ చేస్తున్నాను మామ రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి మామ మర్చిపోవద్దు సరేనా మీరు ఏం చేస్తుంటారు మామా రైట్ మామా రేపు మాట్లాడేసుకుందాం ఓకే ఒకసారి ఊ అనండి ఊ అనండి